朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。第一，涅伯河东岸的新卡霍夫卡遭受乌军接连轰炸，俄军和相关官员撤离。乌克兰参谋本部证实，乌军正在进攻第涅伯河出海口地区，位于第涅伯河东岸的金本沙嘴，也是维伊尼古拉耶夫州的非地区域，战斗正在进行中。战斗任务是占领该半岛，起码是半岛外侧的沙洲区。乌克兰军方会如此大胆证实金本沙嘴的登陆战行动，很有可能早已规划好行动，以及前线情报单位的掌握情资，让乌军早已有所准备。乌军轰炸新卡霍夫卡，虽然还不能证实是否与金本沙嘴的登陆行动有关，但相信也是乌军早已预备好的计划任务。金本沙嘴半岛是第聂伯河东地区俄军一个布防漏洞，因为这里远离前线，俄军布防都很薄弱。但是。半岛连接大陆的部分太狭窄了，而且半岛与大陆连接处是国家森林公园和大片河口湿地，交通路网不行，不利于部队展开。不过，乌军再次渡海登陆毫无压力。如果建立桥头堡，乌军就可以不断渡海，并向东渗透到出海口南岸的 P 5 7公路。俄军河东防线的南翼就动摇了。P 5 7公路连接 M 1 7公路，通往克里米亚半岛。乌克兰赫尔松市被解放后，政府开始恢复工作。赫尔松州和市政府于十一月十二日返回该市。赫尔松市民说：“我们没有燃气，没有饮用水，没有网络，但是我们可以等，因为我们现在收复了城市。”乌克兰收复赫尔松之后，恢复战地政务。乌克兰政府指派的地区军事管理局负责人亚罗斯拉夫亚努舍维奇、国家警察、国安局等单位都已经回到城市工作。在乌南赫尔松州地区收复之后，发现俄军遗弃的 S 3 0 0长城防空导弹系统。目前，导弹发射车周围区域将由乌克兰工兵进行检查。俄军撤退之前，俄军指挥所遭到乌军突击。乌克兰总参谋部指出，十一日突击位于赫尔松州切尔沃尼马雅克的俄军指挥所，三十多名俄军当场被击毙，两辆主战车和四辆军用卡车被炸毁。乌克兰特战部队在乌南赫尔松州俄军夜间撤退期间，早已搭乘小艇隐秘穿过俄军防线，越过第聂伯河，潜入左岸俄战区进行战术侦察。乌军一支作战分队在乌南赫尔松附近的贝格尼村发现俄军撤退时遗弃的大量120毫米破炮弹药。俄罗斯对乌军员又增加了新的记录。乌克兰国防部11月12日发布俄军战损，总计阵亡超过8万人。十一月十二日，最令人感动一幕：一名乌克兰士兵在第聂伯河右岸被收复之后，跑回他在赫尔松市的家中。他的祖母高兴地跪在门口迎接他，祖孙两人平安团聚。格鲁吉亚志愿兵团表示，看到乌克兰奶奶跪迎军人孙子的影片，非常感动。奶奶跪在地上迎接他的孙子回家，这就是格鲁吉亚志愿兵团永远不会放弃作战的原因。他们说。乌克兰战士是一九九三年唯一来帮助我们的国家。现在，格鲁吉亚人正在偿还当年的恩情。美国国务卿布林肯十一月十二日在柬埔寨首都金边会见乌克兰外交部长库列巴时，表示乌克兰将就所有对俄罗斯的谈判框架制定相关时间和内容，任何谈判框架的时间和内容仍将由乌克兰自行决定。拜登政府最近撇清了有关美国要求泽伦斯基与俄罗斯谈判的传言。白宫称，乌克兰何时与俄罗斯举行谈判完全是乌克兰的决定。乌克兰总统泽连斯基表示，他对与俄罗斯进行和平谈判以结束战争持开放态度，但条件是俄罗斯必须归还所有被占领的乌克兰土地，提供战争损失赔偿，并面临战争罪的起诉。英国和欧盟据报将在 G20 峰会上尽一切可能孤立俄罗斯。英国和欧盟计划在即将举行的二十国集团巴厘岛峰会上与率团前来参会的俄外长拉夫罗夫对抗。根据计划，当俄罗斯代表在峰会上发言时，英国和欧盟的代表团将共同退场以示抗议。欧盟对外行动署的一位发言人表示：“我们试图与合作伙伴合作，以便非常、非常。”非常坚定地表明国际社会对俄罗斯所有非法行动的看法。该发言人指出，这也意味着欧盟和英国与会者不会会见拉夫罗夫或会见任何俄罗斯代表团的人，并且在俄罗斯站起来发言时让人退场。
。在东南亚国家首脑会议上，乌克兰外长正在敦促政治和物质支持，并指责莫斯科通过阻止乌克兰粮食和其他农产品的运输与世界玩饥饿游戏。英国国防部宣布军援乌克兰冬季装备细节：一万两千个睡袋，七千个正常寒冷天气套件，一百五十个加热军用帐篷。到十二月中旬，还将提供两万五千份严寒天气套件。乌克兰新兵由英军结训之后，将带着冬季装备返回乌克兰，为即将到来的冬季作战做准备。英国国防部宣布，目前已有多达一万九千名乌克兰新兵在英国接受英国陆军训练。近九千人完成了培训，回到乌克兰。另外有多达十九万五千件个人装备也被送交乌克兰。乌克兰军方重新整理使用库存的马克沁七点六二毫米水冷式机枪，纯正一战风格，弹链改装现代的 PKM 金属弹链。乌军将其安装在轻型卡车上。据说该机枪只要有冷却水，可以连续打十万发子弹都安然无恙。丹尼斯·米罗诺夫是赫尔松领土防御部队的副指挥官，他在保卫赫尔松时被扣为人质，拒绝与俄军合作。丹尼斯死于俄国囚禁。官方证实，俄国打破法国撤退记录。俄罗斯从赫尔松撤退后，俄罗斯一年的战略撤退超过了法国军队在二战的大撤退记录。法国军队保持了这个记录近八十年。有一个欧洲笑话是这么说的。法国总统马克龙最郁闷的是，他不是乌克兰总统。如果他是乌克兰总统，他就可以向世界大秀一把法国人的投降绝技了。因为当时马克龙总是要求乌克兰与俄罗斯谈判。现在好了，俄军从赫尔松的大撤退，法国人又无意间躺枪，因为法国人八十年前的敦刻尔克大撤退记录被俄国人打破了。人们会说，没想到俄国人跑起路来比法国人都快。只要涉及投降、逃跑的事情，人们总是第一个想起法国人。不知道法国人的心理阴影面积有多大。乌克兰前总统波洛申科的基金会又捐赠了大批军用卡车与物资支援乌军。新卡霍夫卡水坝遭到俄军破坏。新卡霍夫卡大坝发电厂和连接桥的新卫星照片显示，俄军撤退时炸毁了两个闸门与上方的路桥。目前看来，损伤还不是很严重。泽连斯基夫妻接受采访时的视频，非常令人感动。他们两人是读书时的同学，相识相爱后成为伴侣。从视频中非常明显能够看得出来，乌克兰第一夫人其实更愿意做一个普通家庭主妇，而不是追逐名利场。采访的场景很温馨，很生活化。泽连斯基真是政治家中少有的事业，爱情和家庭三丰收啊。记者问两人的感情时，泽连斯基说。他是我的爱，是我最好的朋友，这就是我的能量。本来说的挺好的，可他忘乎所以，加了一句“没人给我做早饭”。之后就是第一夫人白他一眼，那珍贵的调情一瞬间，每个丈夫都知道那个眼神是什么意思。泽连斯基虽然是乌克兰总统，是战士领袖，但他仍然保留着平凡人的本色。两人充满人情味的互动，真是令人忍俊不禁又深感钦佩。而某些人一天到晚道貌俨然地端着一副高高在上的不食人间烟火的样子，对这样的所谓领袖，无论怎么被人吹捧，我始终是信不过的。